ஃபேவரட் ஃபுட் ஆஃப் தேவியாணி மேம் என்ன ஃபுட் மசாலா தோசை நிறுத்திட்டேன் பரவாயில்ல அவங்க எழுதவே இல்லை சார் ஒரு மறக்க முடியாத படம் சொல்லலாம் இல்லையா சரி உங்க ரெண்டு பேராலையுமே மறக்க முடியாத ஒரு படம் ஆனா அந்த படத்தோட பேர் எனக்கு மறந்து போச்சு ரொம்ப சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் யாருக்கு அதிகம் நானும் தான் சில நேரம் நானும் எனக்கும் சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் இருக்கு இல்லையா படம் பார்க்க யாராவது உட்கார்ந்தீங்கன்னா ஒரே காஞ்சிபுரம் The complete family store. Sir, one small segment, ma'am. This is what we're going to do. Yes, sir. We're going to give two names. We're going to give two names. We're going to ask you some common questions. That's why we're going to check out two names. We're going to check out the understanding. We're going to check out the task. Thank you. I'm going to check out the small names. I'm going to check out the small names. I'm going to check out the small names. Favorite food of Devyani, ma'am. What? Food. மேம் மேம் எட்டி பார்க்க கூடாது சார் பாருங்க சார் அவங்க பார்த்து எழுதுறாங்க சார் நீங்கள் கொஞ்சம் மறைச்சிருந்தா எல்லாம் முடியாது நான் நான் யாருக்கும் காட்ட மாட்டேன் மசாலா தோசைன்னு எழுதிட்டேன் பரவாயில்ல அவங்க எழுதவே இல்லை சார் இல்லை தோசை மசாலா நீ தவற எழுதுனால இது பண்ணிட்டேன் சரி இதோ மசால் தோசை ஓகே மேம் அதுக்காக நீங்கள் தான் ஜெயிச்சுட்டீங்க ரெண்டு பேரும் ஒரே டைமில் எழுதிருங்க மேம் அதான் பெட்டர் அப்புறம் <laughs> 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 ஒரு மறக்க முடியாத படம் சொல்லலாம் சரி உங்க ரெண்டு பேராலையுமே மறக்க முடியாத ஒரு படம் ஆனா அந்த படத்தோட பேர் எனக்கு மறந்து போச்சு சார் எனக்கு மறந்து போயிடும் சார் அப்புறம் பிளீஸ் அதான் நிஜமாவே மறந்துருச்சு அது மறுபடியும் அவங்களுக்கு நான் குழு கொடுத்து அது ஒரு அமீர் அவங்க எழுதிட்டாங்க சார் அப்படியா இது ஒரு நல்ல படம் நாங்க பார்த்தது காட்டுங்க மேம் நீங்க என்ன மேம் எழுதிருக்கீங்க அழகியா அழகியா அழகி மின்னலே வந்து எப்ப வந்ததுன்னு தெரியல அழகி எல்லாம் வந்து டூ தௌசண்ட் டூல தானே அவங்க அதாவது அழகி ஆமா லேட் அதாவது கல்யாணம் ஆகி படத்துல இருந்து ஒன்னா படங்கள் மோஸ்ட்லி அப்படி போய் படங்கள் ரொம்ப ரேரா தான் போயிருக்கோம் அழகி மின்னலே லகான் இந்த படங்கள் எல்லாம் நாங்க சேர்ந்து பாத்துருக்கோம் மேட்ச் ஆறதுனால இது ஓகே சார் சூப்பர் நல்ல ஒரு விஷயம் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन நான் போய் அன்னைக்கு லகான் பாக்கும்போது என்ன ஆச்சுனா சத்யம் தியேட்டர்ல தான் போய் பார்த்தோம் டுவர்ட்ஸ் தி क्लाइமேக்ஸ் எர்த் குயிக் வந்துச்சு இல்ல இல்ல ஒரு எர்த் குயிக் வந்துருச்சு அது பூமி அதிர்ச்சி வந்துச்சு சென்னைல சோஃபா வந்து நாங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கற அந்த எல்லாரும் வெளியில போய்ட்டாங்க நாங்க போல அந்த ஜோக் வந்துருச்சு தெரியுமா தெரியும் இது எப்படி வரும் ஜோக் வந்துருச்சு இப்படி போயிட்டு இப்படி வந்துருச்சு நாங்களோட சீட் எல்லாரும் பின்னாடி பின்னாடி பார்த்துட்டு இருக்காங்க நாங்களும் பின்னாடி பார்க்கறோம் யாராவது நமக்கு தள்ளி இருக்காங்களா என்னன்னு பட் அதுக்கு அப்புறமா எல்லாரும் அப்புறமா எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருச்சு கிளம்பிட்டாங்க ஏதோ ஒண்ணு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் கிளம்பிட்டாங்க தியேட்டர்ல இருந்து நாங்க ஆனா கடைசி வரைக்கும் கிளைமேக்ஸ் பாத்துட்டாங்க நான் சொன்ன அப்படி எல்லாம் ஒண்ணு வரதுக்கு நான் விட மாட்டேன் என்ன தாண்டி ஒண்ணு சென்னையில அப்படி எல்லாம் வராதுன்னு சொல்லி சொல்லி நம்பிக்கையோட உட்கார வச்சிடலாம் சூப்பர் சார் ஒரு உலகமே எப்படி பூகம்பத்துக்கு பயந்து ஓடுறாங்க ஒரு பூகம்பம் வரும் பொழுது புருஷன் பொண்டாட்டிட்டா என்ன மாரி ஒண்ணு நடக்காது இருங்கிற அளவுக்கு தைரியம் சொல்றா ஒருத்த வேணும் யாருனாலும் முடியுமா யோசிச்சு பாருங்க அருமையான ஒரு விஷயம் 
நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க அடிக்கடி விசிட் பண்ற ஒரு ஃபேவரட்டான பிளேஸ் ஃபேவரட்டான இப்போவா இல்ல இப்போ ரீசன்ட்டா நீங்க அடிக்கடி ரெண்டு பேரும் ஒண்ணா விரும்பி போற ஒரு இடம் விரும்பி போற இடமா ஒன்னா விரும்பி போற இடமா ஐயோ இப்ப போறது சொல்லாதீங்க சார் எழுதிருங்க நான் பார்க்கல நான் பார்க்கல சத்தியமா பார்க்கல ஒரு <laughs> 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 ஆஞ்சநேயர் கோயில் எங்க வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால அடிக்கடி போலாம் ஆமா ஈஸிலி போலாம் ஆனா அந்தியூர் போனோம்னா கொஞ்சம் பெரிய ஒரு ஒரு வார லீவ் வேணும் யார் அதிகமாக ஆர்கியூ பண்ணுவோம் அவங்க ரெண்டு பேர் பேரில் ரெண்டு பேரில் ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தால் யார் அதிகமாக ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணுவீங்க எழுதம்மா இவங்களுக்கு காமிச்சிருங்க சார் நானா தேவியாணி அதான் சொன்னேன் நீ சூப்பர் சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அப்படியே இதோட கண்டினியூஸ் வந்து நீங்க அழிக்காம கூட அப்படியே எழுதிக்கலாம் அப்படி அடிக்கடி ஆர்கியூமெண்ட் நடக்கும்போது யார் வந்து ஃபர்ஸ்ட் கன்வின்ஸ் பண்ணுவா இல்லை யார் வந்து சாரி சொல்லி இது ஓகே சாரி அப்படின்றத யார் சொல்லுவா காமா சூப்பர் சார் எதுக்கு அப்புறம் ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் உங்களுக்கு தோணுமா சார் எங்கிட்ட வந்து யாரும் ஆர்கியூமெண்ட் பண்ணி வேற ஏதாவது பண்ணி வேற எது வேணாலும் பண்ணி எங்கிட்ட யாரும் ஜெயிக்க முடியாது அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை யாரா இருந்தாலும் முடியாது என்னோட ஜாதக பிரச்சனை அதனால அவங்களே சாரி அதனால வந்து யாரா இருந்தாலும் கடைசியில் எங்கிட்ட வந்து தோத்துட்டு தான் போக முடியும் இவங்க சமைக்கிறதுலயே ரொம்ப ஃபேவரட்டா நீங்க விரும்பி சாப்பிட்ற உணவு என்ன தேவையான கிச்சன் எல்லாமே அவங்க தான் சமைக்க எழுதிருங்க சார் எழுதிருங்க சார் இதுக்கு நாம அதை சொல்ல வேண்டாம் நீங்க அவர் தானே சொல்லணும் நீ சாப்பிடுவாரு நீங்களும் எழுதிருங்க இல்ல இல்ல நான் என்னனமோ சமைப்பேன் நான் அதெல்லாம் ஒண்ணும் சொல்ல முடியாது என்னது முட்டை குருமாவா சார் முட்டை கிரேவி வைப்பாங்க ஓகே நீங்க சொல்லுங்க மேம் அதுதானா அவரோட ஃபேவரட் சொல்லிருக்காரா हां சொல்லிருக்காரு நினைக்கிறேன் <laughs> 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 ஒரு முட்டை கிரேவி வைப்பாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் அதுக்கப்புறம் எவ்வளவு நிறைய நிறைய விஷயங்கள் வைக்கிறேன் என்ன இது எல்லாமே செய்யறாங்க பட் பெரிய இதுன்னு சொல்ல முடியாது சிம்பிளா ஏதோ தெரிஞ்ச வரைக்கும் பண்ணுவேன் சூப்பர் நான் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடுறேன் உங்க ரெண்டு பேர்லயே யாரு வந்து ஃபுட்டி அதிகமா தேடி தேடி சாப்பாடு சாப்பிடு ரெண்டு பேரும் கிடையாது ரெண்டு பேருமே கிடையாதா அப்படி ஃபுட்டின்னு சொல்ல முடியாது தேடி தேடி போய் நாங்க எங்க போய் சாப்பிட மாட்டோம் கிடையாது ஆனா பேரை எழுதணும்னா எழுதிடலாம் எழுதிடலாம் தேடி தேடி கூட இல்லைனாலும் பரவாயில்ல கொடுத்தா சாப்பிட்டுடுவாங்க சூப்பர் இந்த கொஸ்டின் வந்து ஒரு காமனான பதில் தான் என்ன மாதிரி ஃபுட்ஸ் மேம் அவர்கிட்ட கேட்பீங்க எனக்கு இது வாங்கி கொடுங்க இல்லை இது சாப்பிட போகலாம் அப்படின்னா என்ன கேட்பீங்க இப்போ அன்னைக்கு கூட என் டாட் பெரிய பெரிய டாக்டர் வந்து எங்கேயோ எந்த இடத்துக்கு போனோம் சென்னையில தான் சென்னையில தான் ஒரு சின்ன ரெஸ்டாரண்ட்டு அங்கே சவுத் இந்தியன் உடுப்பி ஸ்டைல் ஆஃப் இது 
இட்லி தோசை எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லி அவ சாப்பிட்டு எனக்கு சொல்லி அம்மா சூப்பரா இருந்தது நீங்க ஒரு டைம் ட்ரை பண்ண சொல்லி அடுத்த நாள் வண்டி எடுத்துட்டு நாங்க கிளம்பிட்டோம் அவளுக்கு அங்கேதான் கிளாஸ் இருந்தது போய் நேரம் அந்த ரெஸ்டாரண்ட்ல போயிட்டு தட் இட்லி அண்ட் உடுப்பி ஸ்டைலோட அந்த சாம்பார் அந்த அந்த அப்புறம் மசால் தோசை ரொம்ப நல்லா இருந்தது ரெண்டு பேர்ல யாரும் ரொம்ப ரொமான்டிக் நார்மலாவே ரொமான்டிக் ரொமான்டிக் சினிமால தேவையானி தான் ரொமான்டிக் சார் சார் எப்படி தெரியுமா நம்ம எக்ஸாம் எழுதும்போது சொல்லிக்கிட்டே எழுத கூடாது சார் இன்னும் பெரிய ஆன்சரா இருக்கு அதிகம் <laughs> 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 அவங்களுக்கு <laughs> 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 கவலைப்படமாட்டேன் <laughs> 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 பக்கத்தில் யாரே என்ன பாட்டு அண்ட் வடிவேலு சாரோட காமெடி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அவரோட ஃபிலிம் நான் அப்படி என்ஜாய் பண்ணுவேன் சில டைம் சிரிச்சு சிரிச்சு சிரிக்கும் போது பார்த்தா எல்லாரும் என்ன பார்த்துட்டு இருப்பாங்க தேட்டரில் என்ன எப்படி சிரிக்கிறேன் ஸோ அப்படி இப்போ கதார் பார்த்தீங்க ஆனால் சில ஜோக்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவார் இல்லை அப்ப இவரும் இவரோட டாட்டர் மட்டும்தான் பேசுவாங்க சில குட்டி கதைகள் குட்டி கதைகள் எல்லாம் சொல்லும் போது ரெண்டு பேர் அவளுக்கு புரியுது எனக்கு சில நேரம் புரியாது அப்போ அவங்களுக்குள்ள நல்ல சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் இருக்குது ரெண்டு பேருக்கும் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் யோ யோசிச்சுட்டு ஓ அப்படியா அப்படின்னா நான் நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து முதல் முதல்ல கொடுத்த கிஃப்ட் என்ன நீங்க அவருக்கு இவங்க எனக்கு ஆமா காட்டதுங்க சார் என்ன நான் காட்டல அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குதான்னு பார்ப்போம் எங்க ஆடியன்ஸ்க்கு மட்டும் நீங்க காமிச்சிருங்க மாட்டேன் <laughs> 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 பண்ணவே கூடாதுன்னு சொன்னா எப்படி புரியுது அவருக்கு தெரியுது இப்போ க்ரோசரிஸ் வாங்கணும்னா கூட நான் தான் போகிறேன் கடைக்கு போகணும்னா நான் தான் போகிறேன் இப்போ ஏதாவது ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் வாங்கணும்னா அப்போ செலவு யார் பண்ணுறா சாரி சார் அவங்க தான் ஜஸ்டிஃபை பண்ணிட்டாங்க அவங்க சொன்ன ஆன்சர் தேவை இருக்கிற விஷயங்கள் வாங்கி தானே ஆகணும் புரிஞ்சுதா என்கிட்ட சொல்கிறீங்கன்னா அவங்க அவர்கிட்ட கேட்குறேன் அவங்க உங்ககிட்ட இருந்தா சொல்றாங்க புரிஞ்சதா அப்படின்னு 
லவ்லி இந்த செக்மெண்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராகவே ரெண்டு பேருமே பண்ணியிருந்தீங்க ரொம்ப ஹாப்பி எங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அண்ட் உங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து நாங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் சார் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இந்த பொங்கலுக்கு வேட்டி கட்டி கலக்கறோம் அலப்பற கிளப்புறோம் பண்டிகை என்றாலே ராம் ராஜ் நிரந்தரம் experience the next level of imaging with the vivo x100 series by now kanjipuram pachayappa silks the complete family store